Noticias del Espacio 34. 5 de agosto de 2024. Hola de nuevo, gracias por estar aquí conmigo una vez más, espero que hoy estén muy bien. Soy Mari. Hola, bienvenidos a mi canal. Esta información puede ser vista como ciencia ficción, o como mejor lo vea el espectador, y la publico solo con fines de entretenimiento. Aún así, me tomo muy en serio mi información. Quien tenga ojos para ver, que vea. La primera noticia de hoy. He disuelto la raza suaruneana, porque en mi opinión, no tiene sentido, y no tiene respaldo biológico, ni genético, al contrario de lo que han dicho mis predecesores en el pasado, dejándola solo como una imposición legal, un spin-off inútil, de los taigeteanos. Esto no es una contradicción, y no voy en contra de Suaru de Erra ni de Yassi por haber publicado esa información, ya que esto es una evolución del tema y no una inconsistencia. Cuando la reina Alenín me propuso por primera vez como su sucesora, una de las cosas en mi contra era que legalmente no era taigeteana, porque oficialmente era suaruneana. Esto era simplemente porque soy la nieta de Suaru de Erra, y por lo tanto tenía el apellido Suaru y la reina taigeteana tenía que ser taigeteana, obviamente, así que tuve que presentar un caso en contra de la existencia de la raza suaruneana para ser aceptada. Para aquellos de ustedes que no recuerdan esto, Suaru de Erra quien comenzó a estar en contacto con Robert de Despejando Enigmas y Gocia de Agencia Cósmica, allá por diciembre de 2017, fue al Consejo Local de la Federación Galáctica en la nave biosfera Andrómeda Viera y en 2018 legalmente logró crear la raza suaruneana, creando con esto una ruptura y una separación con el pueblo taigeteano. Hablé con Yassi Suaru esta mañana, ya que ella fue quien junto con Suaru de Erra le dio esta información a Robert y Gossia, y ella aceptó de mala gana lo que diré a continuación. Según se entiende, Suaru de Erra proporcionó al Consejo de la Federación Galáctica Local la prueba genética de que su ADN había mutado para contener ADN de 12 hebras completo, haciéndolo cristalino, a diferencia de la mayoría del ADN taigeteano que es más liviano, más humano en otras palabras, por lo tanto diferente y de otra especie. Lo que he descubierto con la ayuda de la cirujana de la nave Cénetre, y utilizando registros genéticos taigeteanos, es que el llamado ADN cristalino de 12 hebras es en realidad bastante común entre la población taigeteana. Además, también es bastante común entre los lidianos, independientemente de la variante de raza estelar a la que puedan pertenecer, incluidos los humanos de la Tierra. El ADN, cristalino o no, es una materialización, una manifestación en el lado de los vivos, del alma, dentro del cuerpo físico. El ADN cristalino de 12 hebras, o como quieran llamarlo, no es aceptado como un hecho científico en la Tierra, debido a su ciencia limitada y controlada. Sin embargo, es plenamente reconocido en otras partes fuera del planeta. Por lo tanto, tener cualquier tipo de prueba de tener ADN de 12 hebras siendo liviano, no significa que el sujeto pertenezca a una nueva especie, ya que es una cualidad y una variante dentro de otra y desde mi punto de vista es tan absurdo como que yo inicie legalmente una nueva raza simplemente porque tengo ojos oscuros, a diferencia de la mayoría de los demás taigeteanos que los tienen azules. Otra razón por la que Suaru de Erra afirmó que era de otra especie, es que ella y sus variantes saltadoras en el tiempo, tendían a autorreplicarse por partenogénesis, que es la capacidad de algunas criaturas, incluidos algunos lirianos, de autoembarazarse, reproduciéndose por lo tanto sin necesidad de la intervención masculina, aunque el producto siempre será un clon idéntico de la madre. Esto es nuevamente una característica de todas las especies lirianas, entre otras, y muchas mujeres humanas del espacio también pueden hacer eso, aunque es más común en algunas razas que en otras, incluida la raza humana en la Tierra donde también ocurre, aunque es extremadamente raro, sin embargo, está ahí como un hecho. Pero mi principal punto en contra de la existencia de la raza suaruneana, 
es el simple y evidente hecho de que no hay machos, y no se puede tener una especie de un solo género, se puede tener una especie sin géneros que se reproduce de otra manera, como los arturianos dieslientiplex, pero no dentro de una especie de reproducción sexual, de dos géneros. ¿Dónde están los hombres suaruneanos? No se puede ser una especie compuesta exclusivamente por mujeres si se depende de los machos de otra especie. Eso no tiene sentido. Como más tarde se demostró físicamente por una variante saltadora del tiempo de Suaru de Erra, y por mi madre Julia, las suaruneanas pueden reproducirse y se reproducen con un macho, como cualquier otra variante tajeteana o lidiana, porque mi madre Julia Suaru tiene un padre, y yo también, y por eso tengo los ojos oscuros a diferencia de las otras Suaru, pero esa es otra historia. Sin dos géneros, no puede haber una especie de variante lidiana, por lo tanto, estoy disolviendo oficialmente lo que hizo legalmente Suaru de Erra, y reunificando a las llamadas suaruneanas con el resto de la población de Taijeta, como más de ellos, y como debe ser. La motivación de Suaru de Erra para crear una raza suaruneana sigue siendo sombría, y no tiene sustento genético, solo se ha mantenido legal y políticamente, no biológicamente. No existe la raza suaruneana, todas somos taijeteanas. La siguiente noticia. La acusación oficial de los taijeteanos contra la Federación Galáctica con base en Saturno, que supervisa este sistema solar, en relación al intento de asesinato de la reina Alenim, ha recibido una respuesta oficial, aunque solo proviene de la Federación Local con base en la Viera, y no de Saturno, más arriba. Afirman que los representantes locales de la Federación Galáctica no tienen nada que ver con semejante intento de asesinato y que entienden que estamos molestos, pero que no debemos generalizar, ya que nunca intentarían hacer algo tan horrible. En primer lugar, nunca acusamos a la Federación Local de nada, solo les dimos nuestro mensaje para que pudieran dárselo a su vez al nivel de la Federación Superior, el de Saturno, porque a esos es imposible llegar directamente, ni siquiera puedes ir allí en una nave espacial, ya que Saturno y sus alrededores son una zona de exclusión aérea. Vas allí y las naves de guerra de la Federación te echan, sin importar quién seas. La inútil respuesta de la Federación local ha sido tomada por nosotros los taijeteanos como una respuesta poco empática e ilógica, que también sirve como un encubrimiento para los de arriba, como si estuvieran protegiéndolos. Tenemos pruebas de huellas genéticas de que el patógeno que fue diseñado para atacar específicamente a la reina Alenim, porque solo pudo haber sido desarrollado en los laboratorios de ingeniería genética que forman parte de la sede de la Federación Galáctica a nivel del Sistema Solar. Esa información nos la proporcionaron nuestros amigos y aliados los Urma, pero no puedo entrar en detalles para proteger sus fuentes. El intento de asesinato de un alto líder, en este caso, la entonces reina de Taijeta y embajadora del Consejo de Alcione ante la Federación Galáctica, es un evento extremadamente grave, y no debe tomarse a la ligera ni esconderse bajo la alfombra como lo están intentando las autoridades locales en la Viera, porque no los vemos moverse para resolver el problema y encontrar a los culpables de tal crimen, aunque ya tenemos sus nombres. Este evento ha causado una mala ruptura en las relaciones diplomáticas entre la Federación Galáctica y los Taijeteanos, los Surma y todo el Consejo de Alcione, que supervisa y protege los intereses de todas las naciones estelares y culturas en el cúmulo estelar M45 de las Pléyades. Entiendo que las acciones de unos pocos no pueden dictar cómo debe ser vista toda la Federación Galáctica. Sin embargo, la falta de apoyo y la falta de preocupación por lo que acaba de suceder nos lleva a generalizar inevitablemente, porque ya no sabemos en quién confiar dentro de esa organización. Menos aún, cuando el capitán Goriel y su equipo fueron enviados a representar al pueblo taijeteano durante las reuniones y conferencias de la Federación Galáctica Local, sobre el por qué la Tierra debe mantenerse como está fueron tratados de manera grosera y desagradable por sus anfitriones. Por lo tanto, trasladamos la amenaza también al capitán Goriel y su equipo, por eso, ya no asistirán a tales reuniones, 
ya que puede haber un problema de seguridad allí, en contra de ellos. De todas formas, ya hemos visto suficientes conferencias de ese tipo, que solo se utilizan para manipular la percepción de las razas estelares asistentes, sobre cómo deben ser vistos los humanos terrestres lidianos. Esto es bastante indignante, ya que son ellos los que nos piden que no generalicemos. Los humanos de la Tierra, la población, no están causando los problemas de la Tierra, son los gobiernos controlados por la Federación Galáctica los que lo están haciendo, y tenemos pruebas de ello. Además, somos muy conscientes de que probablemente yo sea su próximo objetivo, pero estoy aquí, sin miedo y lista para enfrentar cualquier desafío. La Federación Galáctica no tiene ningún sustento legal para exigir que abandonemos la órbita de la Tierra, ya que iría en contra de un puñado de sus propias regulaciones, por ejemplo, la que establece que ninguna raza puede ser obligada a abandonar a sus semillas estelares y al personal que tiene en la superficie de un planeta. Por lo tanto, para ser obligados a salir de aquí, tendrían que dejarnos extraer en masa a todos los tejeteanos, lo que también traería todo tipo de problemas y enigmas éticos, ya que muchos no desean irse, e incluso si lo hicieran, significaría un éxodo masivo que expondría la presencia de los llamados extraterrestres, poniendo así en peligro su preciada Matrix Terrestre 3D y su status quo. Tal acción también expondría a una federación galáctica poco ética al resto de las razas estelares que también están en la órbita baja de la Tierra, probablemente causando un despertar masivo al hecho de que la federación galáctica está, al menos, actuando de una manera muy regresiva y malvada, y eso no es lo mejor para sus intereses. Por lo tanto, eligen esconderse y actuar como si nada estuviera sucediendo, manipulándote para hacerte creer que eres tú el que está siendo paranoico, es como si te lanzaran una piedra y luego escondieran su mano, alegando que no fueron ellos, cuando tú sabes que sí lo fueron, y luego te contraacusan de ser injustamente desconfiado. La siguiente noticia de hoy. He hablado con mi contraparte antariana, que desea que su nombre no sea mencionado aún, y con el rey Rur del conglomerado Urma, sobre la posibilidad de organizar una serie de reuniones o conferencias sobre la Tierra, donde cualquier raza estelar pueda asistir, para que podamos exponer y compartir nuestros puntos de vista a las otras culturas en la órbita terrestre. Aunque esto todavía está en sus etapas de organización, esperamos tenerlas pronto. El problema es que es inherentemente peligroso organizar reuniones en persona, donde la gente va físicamente, por lo que debemos ver la posibilidad de utilizar un lugar de reunión creado virtualmente donde se pueda utilizar la presencia remota, por razones de seguridad. Pero el inconveniente es que no todas las razas estelares interesadas tienen la misma capacidad de presencia remota que tenemos nosotros por lo que hay un problema de incompatibilidad del sistema que debemos abordar primero. Otras razas pueden tener capacidad de presencia remota, pero solo para una cantidad limitada de su gente a la vez, lo que también complica la forma en que se puede organizar el evento. Otra noticia espacial. La nave estelar Toleca sigue acoplada a la Sadicleya, aunque ya hemos concluido nuestra mudanza y solo faltan pequeñas cosas y detalles. Por ejemplo, trasladar el equipo de Internet y las antenas de la Toleca, a donde ya estamos viviendo plenamente, dentro de la nave estelar Sadikleya. La nave Toleca regresará a Taijeta, a Temer en 3 a 5 días. Nuestras tripulaciones han cambiado oficialmente desde el pasado jueves, primero de agosto. Toda la tripulación original de Toleca, toda la gente que ya conocen, Ahora está viviendo con sus roles y puestos dentro de Sadikleya y viceversa. Los inconvenientes y los fuertes problemas diplomáticos que estamos teniendo con la Federación Galáctica han dejado a todos los tejeteanos con un solo punto de entrada a Internet, que ya está saturado, por lo que por el momento no podemos iniciar el proyecto de segundo contacto, ya que no hay forma técnica de conectar a 900 personas a Internet. Este problema se está abordando, pero aún no se ha resuelto y, por ahora, no tiene buena pinta, ya que la Federación no está cooperando con nosotros de forma eficaz. 
En otra noticia, somos muy conscientes de todos los problemas y la amenaza del colapso económico y la guerra en la Tierra, pero por ahora, permítanme recordarles que estas amenazas siempre han estado ahí, la mayoría de ellas las producen los medios de comunicación, que reciben instrucciones de sus amos para crear una atmósfera de miedo entre la población humana. Como he dicho antes, aunque sea solo un juego enfermizo, la gente si sí sufre y muere, ya que hay muchas luchas en los niveles inferiores, y todo ese sufrimiento se disolvería si la gente supiera la verdad de cómo y quién lo está organizando todo desde arriba. Ya saben a quién me refiero. Tanto las amenazas de colapso económico como de guerra, local o global, son un caso de falsa alarma, llanto de lobo, ya que han estado insistiendo en ello durante tantos años que nadie puede saber realmente cuándo va a suceder, si es que sucede, hasta que ya haya sucedido. Lo mejor y lo único que podemos hacer es continuar con nuestras vidas lo mejor que podamos, mientras mantenemos una mirada sumamente escéptica sobre todos esos psicópatas, los de la Tierra y los de aquí arriba en el espacio también, así que esto que acabo de decir, se aplica también a mí. Esto es todo por hoy. Como siempre, gracias por ver mi video y por darle like, compartirlo y suscribirse para obtener más información. Ayuda mucho a que este canal crezca. Y espero verlos aquí la próxima vez. Con mucho cariño y aprecio, su amiga. Mari Suá.